നമ്മൾ ജാം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ബി കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷൻ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സെക്ഷൻ സിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐസോമറിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബോറസിൻ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബോറസിൻ്റെ എത്ര ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് അപ്പം അതിന് ആദ്യം എന്തറിയണം ബോറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയണം അപ്പം ബോറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബോറസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോർഗാനിക് ബെൻസീൻ ആണല്ലേ ഇനോർഗാനിക് ബെൻസീൻ എന്നാണ് ബോറസീനെ പറയുന്നത് ബെൻസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഫുൾ കാർബൺ ഐറ്റംസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ഡബിൾ ബോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇനോർഗാനിക് ബെൻസീൻ എന്ന് ബൊറാസീനെ പറയണമെങ്കിൽ ബെൻസീനെ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ ബൊറാസീനും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കണം അപ്പം ബൊറാസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയുന്ന നൈട്രജനും ബോറോണും ബോറോണും നൈട്രജനും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ബോറസീൻ്റെ സ്കെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കി നമ്മൾ ബെൻസീൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വാലൻസി ഫില്ല് ചെയ്യും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ബോറസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബോറസീൻ ആണല്ലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസിന് പകരം രണ്ട് എക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വേണം വരാൻ അപ്പം ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ എക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ആവുക അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ബെൻസി സോറി ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എക്സ് കൊടുക്കാം ഞാനത് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് പൊസിഷനിലാണ് അടുത്തടുത്ത് അടുത്തടുത്തുള്ള നൈട്രജനിലും ബോറോണിലും എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇതൊരു ഐസോമറിക് ഫോം ആണല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഐസോമറിക് ഫോം വരയ്ക്കാം നൈട്രജൻ ബോറോൺ ബോറോൺ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ദെൻ ബോറോൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നൈട്രജൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള നൈട്രജനും ബോറോണും ആയിരുന്നു റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇനി നൈട്രജനും ഓൾട്ടർ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നൈട്രജൻ ഇവിടെ നൈട്രജൻ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത ബോറോണായിരുന്നു ഈ കേസിൽ നൈട്രജൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നൈട്രജന് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലേ വരുന്നത് ബാക്കി ഹൈഡ്രജൻസ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഐസോമറിക് ഫോം ആണ് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇനി അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ബോറോൺ ബോറോൺ അല്ല ഒരേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ വരച്ചു പോകാം നൈട്രജൻ ബോറോൺ ബോറോൺ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ദെൻ ബോറോൺ അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള നൈട്രജനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നൈട്രജൻസ് ആയിരുന്നു നൈട്രജൻ ആൻഡ് ബോറോൺ ആയിരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പാര പൊസിഷൻസിൽ വരുന്ന നൈട്രജനും ബോറോണും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ഇത് അടുത്തൊരു ഐസോമറിക് ഫോം അല്ലേ ഇനി പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് എവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നൈട്രജൻ ബോറോ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതൊരു രീതി ഇത് അടുത്ത രീതി പിന്നീട് നമ്മൾ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഈ നൈട്രജനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലേ നമുക്ക് ഈ നൈട്രജനിൽ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നൈട്രജൻ ബോറോൺ ബോറോൺ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ബോറോൺ ഈ നൈട്രജനല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ 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 ഹൈഡ്രജൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ വരച്ച ഈ സ്ട്രക്ചറും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ നൈട്രജനിലെ എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ആണ് ഈ എക്സ് ഈ നൈട്രജനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ആണ് ഈ നൈട്രജനിലാണ് എക്സ് വരുന്നതെങ്കിലും ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലല്ലോ സെയിം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇത് ഈ ഐസോമറിക് ഫോം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നൈട്രജൻ ബോറോൺ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ എന്താ അത് ബോറോൺ ബോറോൺ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബോറോൺ ബോറോൺ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് തേർഡ് വൺ ആണ് ബോറോൺ ബോറോൺ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം നൈട്രജൻ ബോറോൺ ബോറോൺ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ബോറോൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഗ്രൂപ്പും ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഗ്രൂപ്പും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഹൈഡ്രജൻ ഫിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് വന്നു ഇവിടെ എക്സ് വന്നു ഇനി ഈ ബോറോണ് പകരം ഈ ബോറോണിൽ എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സും സിമിലർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ ബോറോൺ എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ ബോറോണിൽ എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഈ ബോറോണിൽ എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഒരേ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ കേസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പം ഇത്രയും ഐസോമറിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബോറസീന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ നൈട്രജൻ ബോറോൺ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു കാരണം രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് തരുന്നത് അടുത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ബോറോൺ ബോറോണിൽ എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് ഐസോമറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണോ അല്ലേ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമിന് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കീബോർഡ് എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കീബോർഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ഇൻ സെക്ഷൻ സി ദ നമ്പർ ഓഫ് എസ് എസ് ബോൺസ് ഇൻ ടെറ്റ തയോണി അയോൺ അപ്പം ടെറ്റ തയോണി അയോണിൽ എത്ര സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ടെറ്റ തയോണേറ്റ് അയൺ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പം ഈ ടെറ്റ തയോണേറ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് തയോണിക് ആസിഡിൻ്റെ സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു ആസിഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് തയോണിക് ആസിഡിനെ തയോണിക് ആസിഡിനെ ജനറലായിട്ട് എച്ച് ടു 
എസ് എൻ പ്ലസ് ടു ഒ സിക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സീരീസിലെ തയോണിക് ആസിഡ് സീരീസിലെ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ആസിഡ്സ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ഡൈ തയോണിക് ആസിഡ് ഡൈ തയോണിക് ആസിഡ് അപ്പം ഡൈ തയോണിക് രണ്ട് സൾഫർ ആറ്റംസ് പ്രസൻ്റ് ആണല്ലേ തയോണി തയോണിക് ഈ ടി എച്ച് ഐ യു തയോ വരുന്ന എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് സൾഫർ ഓക്കെ സൾഫറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഡൈ തയോണിക് ആസിഡ് അല്ലേ മീൻസ് ഡൈ തയോ രണ്ട് സൾഫർ ആറ്റംസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടണ്ടേ ഈ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സിക്സ് എന്നല്ലേ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഒരെണ്ണാണ് ടെറ്റ തയോണിക് ആസിഡ് അവിടെ വരുമ്പം എച്ച് ടു എസ് എത്ര എണ്ണം വേണം ടെറ്റ അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു ആയിരിക്കും എൻ ടു ആണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും എസ് ഫോർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ഒ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡൈ തയോണിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എസ് എസ് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ച് ഇതാണ് ഡൈ തയോണിക് ആസിഡ് ഇനി ടെറ്റ തയോണിക് ആസിഡ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൾഫർ ആറ്റംസ് ഈ രണ്ട് സൾഫർ ആറ്റംസിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് സൾഫർ ആറ്റംസ് കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ബാക്കി സ്ട്രക്ചറിലൊന്നും ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ഓക്സിജനും ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ചും തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ജനറൽ ഫോമില നോക്കിയാലും അറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷെ എൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്തിന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ സൾഫറിന് മാത്രമല്ലേ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ തയോണിക് ആസിഡിൻ്റെ സീരീസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൾഫറിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് സൾഫറിൻ്റെ ഇടയിൽ സൾഫർ ആറ്റംസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹെക്സ തയോണിക് ആസിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് ആകെ നാല് ആറ് സൾഫർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആറ് സൾഫർ വരും ബാക്കിയെല്ലാം സിമിലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന എന്താ നമ്പർ ഓഫ് എസ് എസ് ബോണ്ടിൻ തയോണേറ്റ് അയൺ അല്ലേ തയോണേറ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല അത് ടെറ്റാ തയോണിക് ആസിഡില്ലേ ടെറ്റാ തയോണിക് ആസിഡിലെ ഹൈഡ്രജൻസ് പോയിട്ട് ഒ മൈനസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തയോണേറ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ടെറ്റ തയോണിക് ആസിഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ട് ആണല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇതൊരു സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ടാണ് ഇതൊരു സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ടാണ് ഇതൊരു സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇത് തേർഡ് വൺ അപ്പം ആകെ എത്ര സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ടാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ആൻസർ വിൽ ബി ത്രീ അപ്പം തയോണിക് ആസിഡ് സീരീസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് സൾഫറിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ എച്ച് ടു എസ് എൻ പ്ലസ് ടു ഒ സിക്സ് അപ്പം ഡൈ തയോണിക് ആസിഡ് ടെറ്റ തയോണിക് ആസിഡ് ഹെക്സ തയോണിക് ആസിഡ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ജസ്റ്റ് സൾഫർ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള സൾഫറിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സൾഫർ ആറ്റംസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ 